हेलो स्टूडेंट वी हैव प्रिपेयर द एम सी क्यूज फॉर एनर्जी कंजर्वेशन फॉर यू गाइज दिस इज द एम सी क्यूज ऑफ एनर्जी ऑडिट यूनिट इसमें हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वॉट इज द प्रिलिमिनरी एनर्जी ऑडिट प्रिलिमिनरी एनर्जी ऑडिट क्या होती है इट पहला ऑप्शन है वॉक थ्रू ऑडिट लाइफ लॉन्ग ऑडिट गो थ्रू ऑडिट एंड डिटेल्ड ऑडिट प्रिलिमिनरी एनर्जी ऑडिट जो होती है वो वॉक थ्रू ऑडिट होती है इसके अंदर जनरली क्या होता है कि इसके अंदर जो डिवीजन हेड्स होते हैं उनकी मीटिंग्स एनर्जी ऑडिटर के साथ होती है एक से दो घंटा उनका जो भी मीटिंग होता है उसमें वो लोग प्रिलिमिनरी जो भी वर्क हो रहा है जिस इंडस्ट्री में जो भी ऑडिट कराना है उस हिसाब से वो लोगों का वॉक थ्रू ऑडिट होता है ठीक है सो द ऑप्शन इज वॉक थ्रू ऑडिट नॉट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टारगेटेड एनर्जी ऑडिट So what is targeted energy audit it provides the detailed analysis on the specific project or the short report audit or the working report audit or the walk through audit dekhi targeted energy audit kya hota hai bachcho isme kya hota hai ki hum koi specific area le lete hain jaise ki jo industry hai uske andar koi specific area hai jaise ki hum agar lighting system ki baat kare to wo lighting system ko hum highlight karte hain aur us lighting system pe aap maan lijiye ek do din jitne bhi time lagta hai usme sare jo lighting equipments hai us pe study hogi ya agar hum hvac hi ventilation and air cool conditioning system ko agar le liya to us pe detail एनालिसिस होता है इसलिए उसको हम बोलते हैं टारगेटेड एनर्जी ऑडिट एक स्पेसिफिक एरिया लेते हैं एक स्पेसिफिक सेक्शन लेते हैं और उस पर उसका एनालिसिस होता है इसलिए इसको कहते हैं इट प्रोवाइड द डिटेल एनालिसिस ऑन द स्पेसिफिक प्रोडक्ट प्रोजेक्ट्स सो द ऑप्शन इज वन ओके नॉ द थर्ड क्वेश्चन इज वट इज द प्री ऑडिट फेज प्री ऑडिट फेज में क्या होता है कि वॉक थ्रू ऑडिट विद ऑल डिविजन हेड मीटिंग फॉर टू टू थ्री आवर और द सर्वे ऑफ द कंपनी और एनर्जी ऑडिट और द शॉर्ट ऑडिट सो द ऑप्शन इज ऑब्वियसली वॉक थ्रू ऑडिट विद ऑल डिविजन हेड्स फॉर टू टू थ्री आवर प्री ऑडिट में एक्चुअली वही होगा कि सारे डिविजन हेड्स के साथ टू टू थ्री आवर्स की मीटिंग होगी एनर्जी ऑडिटर्स के साथ ठीक है नॉ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फोर ऑडिट फेज ऑडिट फेज में क्या होता है Uh, पहला क्वेश्चन ऑप्शन uh, अगर हम देखते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन एंड फॉलो अप है कि वॉक थ्रू ऑडिट है कि डिटेल्ड एनालिसिस है कि प्राइमरी डेटा ग्रेदरिंग प्रोसेस फ्लो डायग्राम एंड एनर्जी यूटिलिटी डायग्राम देखिए ऑडिट फेज में बेसिकली जो इंडस्ट्री है उसका पूरा फ्लो डायग्राम मतलब उस इंडस्ट्री में क्या काम चल रहा है क्या रिक्वायरमेंट्स है क्या एनर्जी ऑडिटिंग के बाद जो भी सजेशन दिए जाएंगे एवरी सब कुछ डेटा पूरी इंडस्ट्री का डेटा सब कुछ पढ़ा जाता है तो ऑप्शन इज फोर प्राइमरी डेटा गैदरिंग फ्लो प्रोसेस फ्लो डायग्राम एंड एनर्जी यूटिलिटी डायग्राम ओके नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर फाइव व्हाट इज द पोस्ट ऑडिट अब पोस्ट ऑडिट के ऑप्शन है डिटेल्ड एनालिसिस कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस वॉक थ्रू और इम्प्लीमेंटेशन एंड फॉलो अप तो द ऑप्शन और द आंसर इज इम्प्लीमेंटेशन एंड फॉलो अप इम्प्लीमेंटेशन एंड फॉलो अप का क्या मतलब होगा कि जब पोस्ट ऑडिट जो होता है वो सबसे लास्ट होता है तो जब आपने पूरी ऑडिटिंग करा दी कंपनी की एवरीथिंग आपने फ्लो डायग्राम यूटिलिटी डायग्राम आपने पूरी कंपनी का ऑडिट कर लिया है तो लास्ट में उसका होना भी तो ज़रूरी है इसलिए वो जो भी आपकी ऑडिट हुई है जो भी ऑडिट audit, ऑडिटर्स जो आपको पूरा रिकमेंडेशन देते हैं कि क्या क्या आपको इम्प्रूवमेंट्स करने इंडस्ट्री में तो उसका फॉलो अप होना बहुत ज़रूरी है इसलिए द ऑप्शन इज इम्प्लीमेंटेशन एंड फॉलो अप ओके सो दीज आर द क्वेश्चन फाइव नाउ वी कम टू द फैक्ट्स यू कैन रीड दिस एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू फर्स्ट इज द कम्बर्शन एनालाइजर कम्बर्शन एनालाइजर इज यूज टू मेजर द ओ टू सी ओ टू एन ओ एक्स एस ओ एक्स इन द फ्लू गैसेस इन ऑर्डर टू मॉनिटर द कम्बर्शन एफिशियंसी ऑफ फूल बर्निंग इक्विपमेंट्स इसका मतलब है जो कम्बर्शन एनालाइजर जो होता है वो जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड एस ओ एक्स ये सब के जो कंटेंट्स जो फ्लू गैसेज होती ना उसमें इसके जो कंटेंट्स हैं ना उसको मेजर करता है कम्बर्शन एनालाइजर ठीक है देन नेक्स्ट इज कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर एक नॉर्मल थर्मोमीटर होता है जो मेजर करता है फ्लू गैसेज हॉट एयर टेम्परेचर्स ठीक है उसके टेम्परेचर्स को मेजर करता है ठीक है फिर हम करते हैं इंफ्रा रेड इंफ्रा रेड जो होते हैं नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर्स होते हैं जो आप लोग आज कोरोना में आजकल जो यूज़ होते हैं दैट आर इंफ्रा रेड थर्मोमीटर्स तो ये उनको कॉन्टैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है वो दूर से भी मेजर कर सकते हैं सो दैट्स आर कॉल इंफ्रा रेड थर्मोमीटर्स ओके 
नेक्स्ट स्लाइड्स पे हम देख रहे हैं कि पायलट ट्यूब्स क्या होते हैं पायलट ट्यूब्स इज यूज टू मेजर द एयर वेलोसिटी इन द डक्ट्स डक्ट्स बेसिकली पाइप्स टाइप्स होते हैं ठीक है पाइप टाइप्स होते हैं जिनके थ्रू एयर पास होती है तो पायलट ट्यूब्स से आप एयर वेलोसिटीज को मेजर कर सकते हैं ओके वाटर फ्लो मीटर्स वाटर फ्लो मीटर्स जो होते हैं लिक्विड्स के फ्लो को मेजर करते हैं फायरेट्स फायरेट्स जो होते हैं दैट इज यूज टू मेजर द ओ टू एंड सी ओ टू मेजरमेंट फॉर द फ्लू गैस मतलब जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके जो कंटेंट्स है फ्लू गैसेस में उसको मेजर करते हैं फायरेट्स टैक्सोमीटर टैक्सोमीटर्स जो होते हैं वो स्पीड ऑफ द फैन मोटर्स ब्लोअर्स इनको मेजर करते हैं ठीक है लीक डिटेक्टर्स लीक डिटेक्टर बेसिकली जो कंप्रेसर्स होते हैं ना इंडस्ट्रीज में कंप्रेसर्स जो लगे रहते हैं उनमें अगर लीकेजेस हैं तो उस एयर के लीकेजेस को कौन मेजर करते हैं लीक डिटेक्टर्स ओके नाउ गिव गो टू द नेक्स्ट स्लाइड लक्स मीटर लक्स मीटर का आप लोगों ने प्रैक्टिकल भी किया होगा डिप्लोमा में तो लक्स मीटर जो होता है दैट इज यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ लाइट लक्स मीटर के थ्रू आप लाइट की इंटेंसिटी को मेजर कर सकते हैं कि कितनी लाइट जो है वो है और वन लैक्स होता है वन ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर बच्चों ये एनर्जी ऑडिट की स्लाइड्स थी ठीक है नेक्स्ट जो हम लोग वीडियो बनाएंगे उसमें नेक्स्ट टॉपिक को कोशिश करेंगे नेक्स्ट यूनिट को कवर करने करने की कोशिश करेंगे ठीक है तो आप लोग पढ़िए आप लोग अपना एमसीक्यूज़ को अच्छे से तैयार करिए ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड थैंक यू